Het nieuwe stukje Nederland is dit hele gebied wat hier is aangelegd. Dat is de Tweede Maasvlakte? Ja, dat is de Tweede Maasvlakte. En die gaat eind dit jaar in gebruik genomen worden? De plan is nu dat de eerste terminal uh, eind dit jaar uh, in gebruik genomen zal worden, inderdaad. En die terminal die zijn nu aan het bouwen op deze strook land en deze strook land. Maasvlakte 2 is de nieuwe trots van de Rotterdamse haven. Maar ondertussen stemmen de havencijfers niet tot optimisme. De overslag van droogbulk als erts en kolen zit in de lift. En ook de containeroverslag groeit licht. De daling zit hem vooral in ruwe olie, olieproducten en chemicaliën. Over de eerste drie maanden van dit jaar komt dat uit op een daling van 0,2 procent. Minder overslag van olie dus in de Rotterdamse haven. En dat komt omdat de Arabieren zelf zijn gaan raffineren en straks raken de fossiele brandstoffen ook op. Er wordt nu al voor een derde minder verwerkt aan fossiele brandstoffen in de Rotterdamse haven. En dat is misschien ook niet heel erg, want het biedt ook kansen. Het Rotterdamse havenbedrijf moet dan wel nieuwe wegen gaan bewandelen. Het gaat niet alleen om het volume, het gaat met name ook om de toegevoegde waarde. Die haven zal veel minder een standaard distributiehaven zijn. Dat zal veel meer een kennisintensief centrum zijn, wat veel meer zich gaat toeleggen op, op toegevoegde waarde op het managen en regisseren van logistieke ketens, op het aantrekken van heel erg innovatieve chemiebedrijven eh, en om ook de omslag te maken naar nieuwe duurzame energievormen. En ja, dan moet die haven natuurlijk wel gaan doen. Ja, maar dat is de realiteit waarmee we zullen moeten werken. En, en we kunnen niet anders dan heel hard werken met klanten om desondanks slimmer te zijn, beter te zijn, meer te investeren, betere infrastructuur aan te leggen, beter naar onze klanten te luisteren en met partijen samen te werken om tot betere oplossingen te komen.